ഇടത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആ വ്യവസായ കുതിപ്പ് ഏവർക്കും വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് കെ സിഫ്റ്റ് അടക്കം വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്കുള്ള ഇളവുകളടക്കം എല്ലാം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യവസായങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇടത് സർക്കാർ ഓരോ ദിവസവും വളരെ കൃത്യമായി ചിട്ടയോടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരു കമ്പനി സി ഒ പോലെയാണെന്നും എങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് വ്യവസായമേ വരാതിരിക്കുമെന്നും പ്രശംസിച്ച് തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മിൺസ് ഫുഡ്സിൻ്റെ എം ഡിയായ ശ്രീനാഥ് കൃഷ്ണൻ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന സി ഐ ഐ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റിലാണ് വിപ്രോ ഇക്കോ സിസ്റ്റംസിന്റെ ഭാഗമായ ബ്രാഹ്മിൺ സ്പോർട്സ് കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ശൃംഖല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എന്തിനാണ് തങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ശൃംഖല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയത് നിലവിൽ വിപ്രോയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഒൻപത് ഭക്ഷ്യോത്പാദന ഫാക്ടറികളും നാലായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരുമുണ്ട് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ ആ ഇടപെടൽ അതിനെയാണ് സി എന്ന പ്രയോഗം നടത്തി ബ്രാഹ്മിൺസ് ഫുഡ്സിന്റെ എം ഡി ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം we started uploading the application with the help of a consultant so i went for a coffee to my home this came back and they told sir we got the deemed license i couldn't believe immediately i called cii can you check is it the original license or not <laughs> even for the last 3 years we have been running that industry and we got all the permanent license now in fact i represent a company called brahmins foods we are a part of a larger wipro ecosystem now wipro already operates nine factories in kerala and giving employment to around uh, 4000 people in addition to their it investments so and they are still planning to expand their capacity in kerala in fact over a period of 10 years we can see a substantial change in the industrial ecosystem of kerala yesterday we had a call with uh, the president of food business wipro and he was asking me can you set up another three factories in kerala to process different kind of food products so certainly uh, we have long way to go as how the honorable minister told kerala may not be suitable for large industries because we have a land scarcity but for knowledge based industries your back end activities research everything kerala is one of the best destination and now i always say we have a minister who thinks and act like a ceo and as an evidence he sent most of his team members to indian institute of management to for executive mba or executive education courses to understand the business so kerala is changing and uh, as uh, the chairman of tamil nadu ci tamil nadu mentioned we can coexist we can collaborate and we can, we can work together thank you